freuen uns wirklich über Gäste wie Raquel Anno aus Brasilien, wie Reservoir Projects aus Cape Town, über Xenson aus Kampala, Uganda, aus, über Kate's Ferry aus New York, Kate Contemporary aus Denver. Also da kommen schon einige internationale Galerien zusammen, die dann eben auch den, den Anreiz genommen haben, nach Wien zu kommen, weil der Kulturstandort Wien bis in die Welt hinaus strahlt und auch nicht nur für Sammler, sondern auch für Galeristen attraktiv ist. Da Wien eine sehr starke Kunsthandelsszene hat, die eben die, die Estates von, von, wirklich, von wirklich großen Künstlerpositionen verwalten und die, das, würden wir, das ist eben auch das kulturelle Erbe dieser Stadt und das würden wir genauso gerne zeigen, wie eben das, das aktuelle Geschehen, was, was sich hier in den, in den zeitgenössischen Ateliers abspielt, mit wirklich aufregenden Positionen und, und da dieses und Wien in den Fokus stellen als Stadt von, von Kunsttätigkeit über die Jahrzehnte hinweg. Im Prinzip sind wir 91 Einzelausstellungen, aber diese Expanded ist dann nochmal noch mal an den Besucher ein, ein weiteres, eine weitere Kunstpräsentation, wo man sagt, hier, hier sind großformatige Skulpturen, großformatige Installationen, die vielleicht normalerweise im Messekontext nicht präsentiert werden könnten und wir haben halt die Möglichkeit in dieser fantastischen Halle auch großformatige Arbeiten zu zeigen, wie hier den Marco Markovic vor mir oder den, den 8 Meter Screen vom Refik Anadol, dass solche, solche Objekte eben auch dem Publikum zugänglich sind. I see a trend of more contemporary artists and um, you know, people from the contemporary culture wanting to somehow move here from other centers and that's very nice. A city is its citizens. So in some ways we saw the artists as uh, the citizens of this art fair, of Spark, in some interlocal um, juxtapositions. They are in dialogue, even if aesthetically in the first eye you think, oh, these are very different uh, approaches, then when you realize and you see the concerns, you see that somebody from the middle of Sao Paulo has very similar concerns with somebody that comes from uh, Belgrade. Long time ago, art fairs were mostly about, of course, moving the art commerce and uh, being able to, to, to have the sales and sustain artists and also. But now I think this part is always there and we hope there will be sales. In the case of Spark this year, there is a program of international uh, collector, uh, collectors, of course, but also curators uh, from different institutions such as Tapies Foundation in Spain, Tate Modern and other institutions as such that they are here in the city right now, invited by Spark. They're going into galleries and to different museums and they will be visiting the fair. And we hope that new synergies will start from this.